ഒരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് മലയാളി ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം കെ സി ലിതാരയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ലിതാരയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണോ അതോ കൊലപാതകമാണോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് ട്വന്റി ഫോർ നടത്തുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ പരമ്പര തുടരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം കെ സി ലിത്താരയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ കോച്ച് രവി സിംഗിന് സസ്പെൻഷൻ കുറ്റക്കാരണം തെളിഞ്ഞാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ മുഖ്യ വക്താവ് വീരേന്ദ്രകുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കോച്ച് രവി സിംഗിനെതിരെ ലിതാര റെയിൽവേക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല കോച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതി വന്നത് മരണശേഷം മാത്രമാണ് രവി സിംഗിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കെ സി ലിതാരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ മുഖ്യ വക്താവിന്റെ അടുത്താണ് എന്താണ് റെയിൽവേക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് ചീഫ് പി ആർ ഒ ബിരേന്ദ്രകുമാർ വെൽക്കം സർ ആസ് ഫാർ ആസ് വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് കെ സി ലിതാരാസ് ഡിമാസ് channel from the PR of Dhanapur Division. That's how we got to know about her death. She has been working as a junior clerk in uh, Dhanapur uh, Division uh, and uh, she was a promising star actually. Came from a poor background and she achieved uh, many milestones in that short span of time. And her death is untimely one too. So uh, did Railway uh, ordered an inquiry or something into her death? It's really unfortunate. Uh, we have lost a player it's unfortunate for the family for us as an organization it's really unfortunate for uh, for all of us here the coach is absconding is he in service of the east central railway now yes uh, he is under suspension uh, if he is found guilty will you terminate him from the job obviously uh, we will take strictest action as per provision Uh, there is a saying or uh, there is a hearsay that railway is protecting the coach is it true no absolutely no and uh, we have heard that the coach has uh, done um, so many things against litara earlier too uh, he has made a complaint against litara for uh, not coming to practice uh, these are uh, these are things that are coming up now so more of uh, speculations there is nothing on record so far Uh, if the police uh, registers uh, um, already fr has been registered uh, if the police arrest ravi singh will you terminate the coach this is the, one cannot speculate on uh, presumptions let them do their job speaking anything at this juncture would be uh, would not be in, in good of the nature for the law let them take their own uh, uh, decision in investigation we are helping them in investigation we cannot be passing any comments at this juncture okay so i hope uh, you won't be protecting ravi singh if he is found guilty though we will not be protecting anybody who is guilty thank you so much sir uh, hajipur il ninnum cameraman arun elbunne kepam sujaya parvathi 24 കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സുജയ പാർവതി തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ നിന്ന് സുജയ ഇപ്പോൾ ഈ കോച്ചിന് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ ഒപ്പം ഈ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണോ റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുന്നത് സുജയ ഉന്മേഷ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഡാനാപൂർ ഡിവിഷനിൽ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം എത്തുകയും എന്തുകൊണ്ട് കോച്ചിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നേരത്തെ രവി സിംഗിനെ മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുകയും എന്നാൽ എത്ര നാളത്തേക്കാണെന്നോ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേയിലും നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് നടപടി എന്നറിയുന്നതിനായി പലതവണ അവരെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടേതായ റെപ്രസെന്റേഷൻ അവിടെ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനോട് ാണ് ചീഫ് പി ആർ ഒ നമ്മളെ കാണുകയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ കോച്ച് രവി സിംഗിനെ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ചുമത്തി ഒരു എഫ് ഐ ആർ രവി സിംഗിന്റെ പേരിലുണ്ട് ഇനി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ രവി സിംഗിന്റെ പേരിലുണ്ട് ഇനി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ രവി സിംഗ് സസ്പെൻഷനിലായിരിക്കും അഥവാ കുറ്റക്കാരനെന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ കർശന നടപടി രവി സിംഗിനെതിരെ എടുക്കും എന്ന് കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിതാരയുടെ അച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് 
കരുണൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ലിതാരയുടെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ലിതാര ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് കോച്ചിന്റെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ബീഹാർ പോലീസ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ബീഹാർ പോലീസ് ഇതുവരെ നമ്മളത് ഇതുവരെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മകളുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ഈ ഇതിലെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പട്നയിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ട്വന്റി ഫോർ മുഖേനല്ലാതെ വേറെ ശ്രീ കരുണൻ ഇപ്പോൾ ഈ കോച്ച് സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം റെയിൽവേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുജയ പാർവതിയെ ബീഹാറിൽ എത്തിയപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻവിധികളില്ല പക്ഷേ കുറ്റക്കാലം തെളിഞ്ഞാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുകൂടി ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ കരുണൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ എന്താണ് മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് മകളുടെ മരണം കോച്ചിൽ നിന്നുള്ള അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംശയം മകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻപ് ഞങ്ങളോട് അവരുടെ ലോകസ്ഥലോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നേരിട്ട് ഫോണിലൂടെ എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ ഇതുവരെ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ലിതാരിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ അച്ഛനെ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ആസ്പത്രിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഓ ലിതാര ഒരു സമയത്തും അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് അച്ഛനെയോ അമ്മ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഇതുവരെ അവള് ആദ്യത്തെ വിഷയം ഇന്ന് പോണവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വന്നിട്ടില്ല അത്രയും സാധനം കൊണ്ടാണ് അവള് ഇവിടുന്ന് പോയത് നാളികേർ മുതല് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളടക്കം ഈ ലിതാര സന്തോഷവതി ആയിരുന്നു അവിടെ ഓ ഇവിടെ വന്ന എപ്പോ സന്തോഷവതി ആയിട്ട് തന്നെ അവളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള മുഖം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല അവിടെ പോയ ശേഷം ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ലിതാരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലേ ഞങ്ങൾ ഫോൺ കൂടിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അനുഭവം അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലിതാര മരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു ശക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് കോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു സംശയിക്കുന്നു അതിന് എന്റെ ബലമായ സംശയം കോച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വീട്ടിൽ ലിതാര പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ എവിടുന്നാണ് അച്ഛൻ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ട്വന്റി ഫോറിൽ കൂടിയാ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കോച്ചിനെതിരെയുള്ള റെയിൽവേയുടെ ഒരു നടപടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ കോച്ചിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അതേതായാലും ഊർജിതമായി നടക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ അടക്കം പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം തേടുന്നുണ്ട് ബീഹാറിൽ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി ശരി ലിതാരയുടെ അച്ഛൻ കരുണനാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ലിതാരയുടെ ലിതാരയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്തോ ചില ശക്തമായ കാരണമുണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബം സംശയിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും വീട്ടിൽ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് ലിതാര അപ്പോൾ ലിതാര ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആത്മഹത്യയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നെല്ലാം കുടുംബം സംശയിക്കുന്നു ബീഹാർ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ലിതാരയുടെ കോച്ചിന് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കോച്ചിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും സസ്പെൻഷനില
മൊഴികൾ അത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉയരുമ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കോച്ചിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അടക്കം മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യലിനടക്കം വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സുജയ ഉന്മേഷ് അതിനായി ബിഹാർ പോലീസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലേണ്ടി വന്നു കാരണം അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ അതെന്താണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട തരത്തിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ബിഹാറിലെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷണ സംഘ തലവനായ സഞ്ജയ് കുമാറിന് ആകെ കൈവശമുള്ളത് രാജീവ് നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ റിസർവ് ചെയ്ത എഫ് ഐ ആർ മാത്രമാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ രാജീവ് നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഷമു സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആകെ പരിശോധിച്ചത് പരിശോധിച്ചത് നിതാരയുടെ ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ കുറ്റാരോപിതനായി പറയുന്ന ഐ സി സി ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ള രവി സിംഗിനെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തോ ഇതുവരെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതിന് കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് രവി സിംഗ് വീട്ടിലില്ല ഒളിവിലാണ് അവർ അന്വേഷിച്ച് എത്ര തവണ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രവി സിംഗിനെ അന്വേഷിച്ചുള്ള ഒരു നീക്കവും ബിഹാർ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷമാണ് ബിഹാർ പോലീസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഏറുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദവും വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബിഹാർ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ലിതാരയുടെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൂടിയാണ് രവി സിംഗ് ലിതാരയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിതാരയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ മൊഴിയെടുത്താൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും കാരണം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന രേഖകൾ അതൊക്കെ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഈ തെളിവുകളൊന്നും പരിശോധിക്കാൻ ബിഹാർ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിലേക്ക് അവർ നീങ്ങും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കോത്വാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ടി സംഘത്തലവൻ സഞ്ജയ് കുമാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോത്വാലിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉന്മേഷ് ശരി സുജയ പാർവതിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ കോച്ച് രവി സിംഗ് സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം റെയിൽവേ തന്നെ ട്വന്റി ഫോറിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ലിതാരയുടെ ഫോൺ രേഖകൾ അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു കോച്ചിലേക്ക് അന്വേഷണം വൈകാതെ തന്നെ എത്തും ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒക്കെ വസ്തുത ഉടൻ തന്നെ പുറത്തു വരുമെന്ന് കൂടിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം ഇപ്പോൾ ബിഹാറിൽ തുടരുകയാണ് മലയാളി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കെ സി ലിതാരയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ കോച്ച് രവി സിംഗിന്റെ ചൂഷണമാണ് എന്നാണ് സുഹൃത്ത് സ്നേഹ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള സ്നേഹയെ മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ലിതാര പോയി കണ്ട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു തനിക്കറിയാവുന്ന ലിതാര ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്ന് സ്നേഹ തർപ്പിച്ചു പറയുന്നു രവി സിംഗ് എന്ന കോച്ചിന്റെ സ്വഭാവം ഒട്ടും ശരിയല്ല തന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അടുത്ത സുഹൃത്തായ സ്നേഹയോട് പലവട്ടം ലിതാര ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോർട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചെല്ലാത്തതിന്റെ ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു കോച്ചിനെന്നും സ്നേഹ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാക്ടീസിന് പുറമെ ഫോണിൽ വിളിച്ചും വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചും കോച്ച് രവി സിംഗ് ലിതാരയെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നു പരാതിപ്പെട്ടാൽ നാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കാതെ പാട്നയിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കളയുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് ദേഹത്ത് പിടിച്ച കോച്ചിനെ തല്ലിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളായി അഞ്ചു വർഷത്തെ കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാട്നയിൽ നിന്ന് പോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലിതാര എല്ലാം സഹിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നത് സമ്മർദ്ദം മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ലിതാര കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പാട്നയിലേക്ക് പോയത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കോച്ച് രവി സിംഗ് ലിതാരയെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അവൾ ആരെയും വിളിച്ചില്ല പിറ്റേന്ന് സ്നേഹ അറിയുന്നത് പ്രിയ കൂട്ടുകാരിയുടെ മരണവാർത്ത അന്ന് രാത്രി വൈകിയോ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെയോ മരണത്തിലേക്ക് ലിതാര പോയതെങ്ങനെ ലിതാരയുടെ ഫോണിലുള്ള തെളിവുകൾ പരിശോധ
കോച്ചിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു പെരുമാറ്റം എന്നടക്കം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊഴി ഈ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെയെങ്കിലും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുജയ ഇല്ല ഉന്മേഷ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ മുഖങ്ങൾ അമ്മ ലളിത അച്ഛൻ കരുണൻ അയൽക്കരനായ നിഷാന്ത് അമ്മാവൻ രാജീവൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പാട്ടയിലേക്ക് എത്തുന്നു പാട്ടയിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയിലാണ് ഞാൻ കൊൽക്കത്തയിലൂടെ സ്നേഹയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് സ്നേഹം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് സ്നേഹ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിതാര മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അവൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് സ്നേഹയെ കൂടാതെ തന്നെ നിതാരയ്ക്കൊപ്പം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ദിവാകർ അതുപോലെ തന്നെ നാഗു ിതാരയുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ മണികണ്ഠൻ രോഹിത് തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ സാക്ഷിമൊഴി നൽകാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒന്നും മൊഴി മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല രാജീവ് നഗർ പോലീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കാര്യം കാരണം തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ബിഹാർ പോലീസിന് മുന്നിൽ സാക്ഷിമൊഴി നൽകാനായി ആളുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കോച്ച് രവി സിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നിതാരയോട് ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന സ്നേഹയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിതാരയ്ക്കൊപ്പം പ്രാക്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവാകരുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മണികണ്ഠനും നാഗൂറും രോഹിത്തുമുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബിഹാർ പോലീസ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തിന് ചോദിക്കാനുള്ളതും ഉന്മേഷ് ലിതാരിയുടെ അയൽവാസി നിശാന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് നിശാന്ത് ഈ ലിതാരയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്ത് കാരണമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നിശാന്ത് സംശയിക്കുന്നത് കാരണം രവി സിംഗിന്റെ ഹരാസ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരും പിന്നെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഹരാസ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് അതില് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കംപ്ലയിന്റ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതും സംശയ രീതിയിട്ടില്ല ഇയാൾ തന്നെയാണ് രവി സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ രവി സിംഗിന്റെ ഹാരാസ്മെന്റ് കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അവരെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും രോഹിത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ദിവാകർ അതായത് അവര് പറഞ്ഞ ലിതാരയ്ക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നാണോ അതോ ലിതാരയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ രവി സിംഗിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ലിതാരയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നല്ല ലിതാരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് അങ്ങനെയല്ല അവർ അങ്ങനെ അറാസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു അറാസ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്ത് എന്തായിരുന്നു ലിതാരയ്ക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഹാരസ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു മെന്റലി ടോർച്ചർ കൊടുത്തായിരുന്നു ആദ്യം ഫോണിൽ കൂടെ അവളെ വിളിക്കുകയും പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും പിന്നെ അവളെ കളി കളിസ്ഥലത്ത് അവളുടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് അത് ഈ ലിതാര സുഹൃത്തുക്കളോട് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വെച്ചാൽ അവള് അടുപ്പമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തു അതിഥി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹ അവരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ രോഹിത്തിനോട് ചെറുതായി അവര് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ അതിഥി ഏത് നാട്ടുകാരിയാണ് അതിഥി അവളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതാണ് ബീഹാർ തന്നെ ഉള്ള എണ്ണം തോന്നുന്നു അവള് അവിടെ ഈ അതിഥി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോ നിഷാന്ത് ആ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവള് ഡയറക്റ്റ് എസ് പി റാങ്കിലുള്ള അവിടെ വന്ന് അവള് മൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് അതിഥി പറഞ്ഞത് അതിഥി അത് പോലീസിനോട് അവള് മൊഴി കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് അത്ര സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല ഈ കാര്യം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞോളാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവള് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവളുടെ വാക്കുന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാല് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവള് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാത്തത് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ബോഡി ഏറ്റു വാങ്ങാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ അടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകാർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ പരാതി
കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമായിരുന്നു നിഷാന്ത് ലിതാരയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് കോച്ച് രവി സിംഗിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ബീഹാർ പോലീസ് പക്ഷെ ഇതുവരെ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുടുംബത്തിനൊരു വിവരവും കൈമാറിയിട്ടില്ല ഈ ലിതാരയുടെ ഫോണും കൈമാറിയിട്ടില്ല അതിനകത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ആ ഫോണിലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിതാരയുടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കാമോ അമ്മ ഈ ലിതാര എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ലിതാര അമ്മ അവസാനമായി വിളിക്കുന്നത് ലിതാരക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് അമ്മക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് അമ്മക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലിതാര അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വന്ന കോച്ച് ഒരു എന്തോ ഒരു കോച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു രോഗിയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നോട് മകൾക്ക് തുറന്നു പറയാഞ്ഞത് ഈ രവി സിംഗ് എന്നുള്ള പേര് അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നോ അമ്മക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ലിതാരക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് അമ്മക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ചെയ്തിരുന്ന് അല്ലാതെ എന്റെ മോള് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അത്തരം തന്റെയോടും കരുത്തുള്ള മാളാണ് എന്റെ മകൾ അത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും അറിയാ അവിടെ കൂടെ കളിച്ചവർക്കും അറിയാ ഈ ലിതാരയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മ പിന്നീട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ കോച്ചിനെതിരെ ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കോച്ച് അവളെ കടന്ന് പിടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്ന് മരണശേഷമാണ് ഞാൻ അതും മരണപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് മരണമൊടുക്കു സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ സ്വന്തം അമ്മയോട് അതല്ലാണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഈ അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ കോച്ചിന് സസ്പെൻഷൻ എന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മ എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഇതിന്റെ വാർത്തകൾ ഇതിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ റെയിൽവേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മേ അപ്പോ ഈ ബീഹാർ പോലീസ് ഇതുവരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ലിത്താരയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊക്കെ നീതി കിട്ടും അത് വൈകാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ച് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കും നീതി അധികം വൈകാതെ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ലിതാരയുടെ അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർന്നത് ടെലിഫോണിൽ അതെ ബീഹാർ പോലീസ് അന്വേഷണ വിവരങ്ങളൊന്നും കൈമാറുന്നുണ്ട് കൈമാറുന്നില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതുവരെയും അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ വിവരങ്ങളൊന്നും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്താത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും കോച്ചിനെ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം ഇപ്പോൾ പട്നയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എത്തിക്കും സുജയ ഇപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ കൈമാറുക പരാതിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തേടുക അവരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുക അതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല ഈ രവി സിംഗിനെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുകയല്ലേ സുജയ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീരാണ് എന്നെയും അരുൺ എഴുപിനെയും പത്രയിൽ എത്തിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തെ ഈ വാർത്ത ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ അമ്മയുടെ ആ വിഷമം കണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ആരും ചോദിക്കാനില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ അതാണ് ബിഹാർ പോലീസിനെ ഈ മെല്ലക്കോക്കിന് പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ബിഹാറിൽ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ശരി സുജയ ഏതായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും കുടുംബത്തിന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും സുജയ പാർവതിയാണ് ബിഹാറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് തൃക്കാക്കരയിലെ പ്രചാരണ ചൂട് ഏറുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും മൂന്ന് മുന്നണികളും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കടക്കുന്നത് തൃക്കാക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് എൻ എസ് എസ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുമായി ജോ ജോസഫ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ശ്യാമാർ ബാബു ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്യാം നേരത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എത്തിയിരുന്നു എൻ എസ് എസ് ആ സ്ഥാനത്തിപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എത്തിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്യാം ഉമേഷ് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ജോ ജോസഫ് എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് പെരുന്നയിൽ എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൂപ്പർ എന്നാലുമായി നീണ്ടു നിന്നതും നേരത്തെ ഉമാ തോമസ് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉമാ തോമസിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം അരമണിക്കൂറിലധികം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുമായി നീണ്ടു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജോ ജോ ജോസഫ് എന്ന എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും തനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് എസ് ഡി പി യുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടത് സി പി എം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അത് പറയേണ്ടത് നേതാക്കളാണ് പറയേണ്ടത് തനിക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല എന്നൊരു മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് എൻ എസ് എസ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തി മടങ്ങി ഷാമാർ ബാബു വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു തൃക്കാക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒപ്പം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ വി തോമസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പാലാരിവട്ടത്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫിന് വേണ്ടി പ്രചാരണ രംഗത്ത് തുടരുമെന്നും യഥാർത്ഥ കോൺഗ്രസുകാരന് സി പി ഐ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പ്രതികരിച്ചു ഇന്നലെ ഒമ്പതരക്കാരനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എ കെ ആറിന് അധികാരം പങ്കിട്ട ആളല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരം പങ്കിട്ട ആളുകളല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊക്കെ ഈ സി പി എമ്മായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലോ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വെറും ഒരു 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 പാർട്ടിയുടെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി കെ വി തോമസ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് പ്രതികരിച്ചു ആ വാത്സല്യം ഒന്നും എവിടെയും കുറയാൻ പോണില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി അത്
ഗോപികൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം കെ വി തോമസ് തന്നെയാണ് എം എൽ എ ആയിട്ടും എം പി ആയിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ടും ഒക്കെ ദീർഘകാലം യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസുകാരനായി തുടരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കെ വി തോമസിന് എൽ ഡി എഫിന്റെ വേദിയിൽ എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി എൽ ഡി എഫിന്റെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ സൈബർ അടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ വി തോമസ് മാഷും അക്കാര്യം പറയുന്നു ഞാൻ വികസനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തവണ വികസന വിരോധികളായ നിൽക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവികസനമാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരോധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികാരവും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരോടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാരോടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തോടാണ് തന്നെ തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നേരത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ആ വിലക്കുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം മറികടക്കാനുള്ള കാരണവും കെ സുധാകരനോടും വി ഡി സതീഷിനോടും ഒക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സെമിനാറിൽ പോയത് യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനാണ് എന്ന അവകാശവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി അരിവാൾ ചുറ്റിക്ക നക്ഷത്രത്തിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ വി തോമസിനെ പോലെ മുതിർന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എത്തുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരനായി തുടരുമ്പോഴും അരിവാൾ ചുറ്റികൾക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കെ വി തോമസിന് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ടി തോമസ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പി ടി തോമസിൻ്റെ ഭാര്യ ഉമാ തോമസ് തനിക്ക് പുത്രി നിർവിശേഷമായ സ്നേഹമുള്ളവളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതേ ഉമാ തോമസിന് എതിരെ പ്രചരണത്തിൽ സജീവമാകാനും ജോ ജോസഫ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാനുമൊക്കെ കെ വി തോമസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഒരു വിരോധമാണ് ഏതായാലും അതിനെ അവഗണിച്ച് തള്ളാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഇന്നലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ പരിഹാസ ചരങ്ങൾ എഴുതുകൊണ്ടാണ് കെ വി തോമസിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർത്തത് കെ വി തോമസ് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു കെ വി തോമസ് കെ വി തോമസിനൊപ്പം ആരുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കെ വി തോമസ് ആരാണെന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കെ വി തോമസിനെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തൃക്കാക്കരയിലൂടെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കെ വി തോമസിന്റെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കത്തിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ബെന്നി മെഹനാൻ പരിഹാസ രൂപയുടെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് മാഷൻ അവിടെ എല്ലാം മണ്ഡലത്തിലല്ല വോട്ട് കുടുംബത്തിന് വോട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ കെ വി തോമസിന്റെ ഈ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പോരം ചേരു ചേർന്നുള്ള നടപ്പിനെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉള്ളിലുണ്ടോ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൃക്കാക്കരയിലെ പോരാട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് യു യു ഡി എഫിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയം കോട്ടയെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിലും ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ആശങ്ക അവർക്കുണ്ട് കാരണം ജോ ജോസഫ് എത്തുന്നു ഭരണകക്ഷിയാണ് ആ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആനുകൂല്യമുണ്ട് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ വരട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് തൃക്കാക്കര പോലെ നഗരമണ്ഡലത്തിൽ എറു എളുപ്പത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് വികസനത്തിന് മുദ്രാവാക്യം ആ വികസന മുദ്രാവാക്യം എൽ ഡി എഫ് ഉയർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കെ വി തോമസ് മാഷ് കൂടി ഈ മറുകണ്ടം ചാടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ കെ വി തോമസ് മാഷിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ വികസന വിരോധികളാണ് എന്ന് കെ വി തോമസ് മാഷ് പറഞ്ഞാൽ അക്കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ തൃക്കാക്കരയിൽ ചിലരെങ്കിലും കൂട്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് ആണ് വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എൽ ഡി എഫിൻ്റെതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കെ വി തോമസിൻ്റെ വരവ് സഹായകമാവും മാത്രമല്ല ഈ സഭയുടെ ആനുകൂല്യം എൽ ഡി എഫ് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോ ജോസഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പോലും ആ പേരിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും സഭയോടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സഭയുടെ വോട്ട
തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിൽ യു ഡി എഫും കെ പി സി സിയും സ്വീകരി സ്വീകരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എത്ര വോട്ടുകൾ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അവിടെ വോട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കെ വി തോമസിനൊപ്പം അദ്ദേഹവും കുടുംബവും മാത്രവും ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ബെന്നി ബെഹനാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല വി ഡി സതീശൻ വളരെ പരിഹാസത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിലേക്ക് കെ വി തോമസിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നതിന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ കല്യാണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കല്യാണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അത്തരമൊരു ബന്ധമേ യു ഡി എഫിനകത്ത് കെ വി തോമസിനുള്ളൂ എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ മാത്രമല്ല കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികമായി ഒരു എട്ടണയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കെ വി തോമസിനുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻ മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എയും എം പി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവിനെ വൈകിട്ട് നടക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം കെ വി തോമസ് ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുമാണ് അതിനുശേഷം ഉള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന കെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂടുപിടിച്ച് തൃക്കാക്കര ട്വന്റി ട്വന്റി യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവകാശപ്പെട്ടു പരമ്പരാഗത മുന്നണികൾക്കെതിരാണ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ സാബു ജേക്കബിനെ സർക്കാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പിന്തുണച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മുന്നണികൾക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തവണ എന്തായാലും അവർക്ക് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ വോട്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള മൂന്നാം ബദലായിട്ട് എൻ ഡി എ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആറുമാസം കൊണ്ട് എല്ലാം മറക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയാണികളെല്ലാം മറക്കുന്ന ആളാണോ കോൺഗ്രസ് പരസ്യമായിട്ട് സാബുവിനെ സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്ന് എതിർക്കുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി എതിർക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർക്ക് എല്ലാ അവസരവും പിന്തുണയും കൊടുത്തത് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആ സാധ്യതകളെല്ലാം പരിഗണിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികരിച്ചു മുൻപ് ട്വന്റി ട്വന്റിക്കെതിരെ പി ടി തോമസ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യം അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അവർക്കെതിരായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൂടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണവർ അപ്പം അവർ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിജയിക്കാനായി എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ തേടും എന്ന് ഉമാ തോമസും വ്യക്തമാക്കി ട്വന്റി ട്വന്റിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന കെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പി ടി തോമസിന്റെ ആത്മാവ് മറുപടി നൽകും എന്നായിരുന്നു കെ വി തോമസിന്റെ പ്രതികരണം തൃക്കാക്കരയിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ശക്തി തന്നെയാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് എന്റെ ശക്തി തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉത്തമ വിശ്വാസമാണ് പി ടി യുടെ ആത്മാവ് പറയാം പി ടി അതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരിട്ടവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഉമയോട് പോലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത്തിരി രണ്ട് അവിടെ മടവറുണ്ട് ബെന്നി ബഹനാനും അവിടുത്തെ മുൻ എം എൽ എയുമാണ് അവരുടെ നിലപാട് എന്താ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എറണാകുളം മേഖലയിൽ വ്യാപകമായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ട്വന്റി ട്വന്റി അതിനെന്താ മറുപടി സുധാകരന് പറയാനുള്ളത് സുധാകരൻ ഈ തീരുമാനം വെച്ച ബെന്നി ബഹനാണ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏകപക്ഷീയമായ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു സിനോജ് തോമസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിരുന്നത് സിനോജി ട്വന്റി ട്വന്റി വോട്ടുകൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ മാറുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി ഇന്നലെ നിലപാട്
ദീപുവിൻ്റെ മരണം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്രവർത്തനം ദീപുവിൻ്റെ മരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷേ തൃക്കാക്കരയിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ മുന്നണികൾ മുന്നണികളും മറക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ വോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു നയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ വോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പി ടി തോമസ് വിമർശിച്ചിരുന്നു ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കുമെന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് യു ഡി എഫ് കടക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് പോലും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ ബി തോമസ് ഇടതുപാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കെ ബി തോമസ് പറയുന്നു ഇതിനുള്ളൊരു മറുപടി പി ടി തോമസിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുമെന്നാണ് കാരണം പി ടി തോമസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ടി തോമസിൻ്റെ ആത്മാവ് മറുപടി നൽകും എന്ന് പറയുന്നു കെ സുധാകരൻ ആരോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും കെ വി തോമസ് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഉമാ തോമസ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉമാ തോമസ് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇ പി ജയരാജനെ അല്പസമയം മുൻപ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആത്മാവിലൊന്നും തന്നെ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറുപടി കൊടുക്കുക യു ഡി എഫിന് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു എൽ ഡി എഫും ഈ യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ വോട്ടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ ട്വന്റി ട്വന്റിയെ തള്ളി പറയണമോ അതോ ട്വന്റി ട്വന്റിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണമോ എന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ശക്തമായി ഉടലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും കെ വി തോമസ് പറയുന്നത് ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറു വികാരം മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും വോട്ടുകൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നേതൃത്വത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ കൂടി മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ പരസ്യ പ്രസ്ഥാനം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ നടത്തുന്നത് കാരണം വിജയമാണ് ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ വോട്ടുകൾ കൂടി നേടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി പറയുന്നത് രണ്ട് മുന്നണി എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മൂന്നാം മുന്നണിയായ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ ആ വോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വാദം കൂടി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സാബുൻ ജക്ക പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മുന്നണികളും വോട്ടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു മയപ്പെടുത്തിയ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരെയും തള്ളി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം എന്ന ഒരു മയപ്പെടുത്തിയ നിലപാടാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുന്നണിക്ക് പരസ്യമായ ഒരു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം ഒരു പക്ഷേ അവർ നടത്തിയേക്കാം ആ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇവിടെ കിഴക്കമ്പലത്ത് എത്തുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും ആകെ പതിനെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പത്രിക നൽകിയിട്ടുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അതിൽ പാലോട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് അതിൽ ഈ പത്രിക സമർപ്പണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോപേഷൻ പതിനെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് നിലവിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കളക്ടറേറ്റിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളത് ഏതായാലും ഡെമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിനി അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് വരേണ്ടത് എത്ര ബാലറ്റുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നൊരു ചർച്ചയാണ് എത്ര ആലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആകെ പത്രിക നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഡെമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അവർ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമ്മി സ
കൊലപാതകത്തിന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും മുൻ എസ് ഐ സഹായം നൽകി എന്ന് ഷൈബിൻ മൊഴി നൽകിയതായി സൂചനയുണ്ട് ഷൈബിൻ ഷരീഫിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷൈബിന്റെ പേരിൽ നിരവധി ആഡംബര വാഹനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പ്രതികൾ കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ ലഭിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയായ ഷൈബിൻ സംഘാംഗങ്ങളുമായി കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കം സ്വദേശി ഹാരിസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയും ആക്രമണ പദ്ധതികളും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഴജംഗ്ഷന്റെയും ഈ കള്ളന്തോണ്ടിയും ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് ആ കോളേജിന്റെയും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പള്ളിമലുമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്യാമറകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ വാഴേന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കടയിൽ ആ ക്യാമറ നേരെയായിരുന്നു മുമ്പ് വെച്ചിരുന്നത് റോട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കേടുന്ന റോട്ടിലേക്ക് അൻവറിന്റെ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പോണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറ്റാക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഈ ഇന്നോവ ഈ വാഴ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അതിനു മുമ്പ് വാഴന്റെ ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വീടുണ്ട് അതൊരു പത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വാഴയിലേക്ക് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല സിമെന്റ് പോലുള്ള സൈഡ് റോഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ വണ്ടിയിട്ട് പോലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇന്നോവ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവ ആളും വരെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രോസിന്റെ അവിടെ ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് രണ്ടാൾ പോയി പിന്നെ റിപ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഇവിടെ ഈ ഇന്നോവ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ ഇനി അജ്മലിനെ ലാസ്റ്റ് അജ്മല വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അജ്മലിനെ തൊരി ഓടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയമാണ് പ്ലാൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാവരും അന്തം പെട്ടിരുന്ന് കളിച്ചാൽ ആ അന്തം പെട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ പണി അല്ല ഇതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പ്ലാനിന്റെ സൈസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് മനസ്സിലായ മുമ്പത്തെ നൂറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപതാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതിന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ പോലീസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പോലീസിനെ മനസ്സിലാവും അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ മുമ്പിൽ നല്ല സീരിയസ് ഒരു കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ സീരിയസ് കേസിനുള്ള മതിലൊക്കെ നമ്മുടെ തിന്തുവാനും അതല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറൊക്കെ പത്രത്ത് കാണാറുള്ളതാണ് വീട് കയറി ആക്രമിച്ച് തല്ലി ഒടിച്ച് കിടപ്പിലായി അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയണം ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് പിന്നെ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതിൽ തന്നെ പ്രതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെയധികം ഉയർന്ന രീതിയിൽ അവർ തലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രതീനെ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവർക്കൊട്ട് ഇല്ല താനും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത്ര ഒരു വലിയൊരു സാധനത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ചുരുക്കി ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവാം മാനസികമായിട്ട് അന്നേരം നമ്മളെ റൂൾസിലോ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു അളവൊന്നും നമ്മൾ വരുത്താൻ പാടില്ല അത് മുമ്പത്തതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള അതേ സീരിയസ്നെസ്സിൽ കാണും വേണം വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ വയനാട് നിന്ന് ദീപക് മലയമ്മ ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മുബഷീർ പി അക്ബർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് ഈ കേസിലെ അന്വേഷണം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളായിരിക്കും മുബഷീർ നൽകാൻ പോകുന്നത് ദീപക് എന്തൊക്കെ ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്
വെക്കുകയും പിന്നീട് തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആക്കിയ അത് ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേപ്പറിൽ കൃത്യമായി എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഡി ടി പി പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് ചുവരിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് കാണുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പേരുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഹാരിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹാരിസ മുക്കം സ്വദേശിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഷൈബിൻ അഷ്റഫിന്റെ പാർട്ട്ണർ കൂടിയായിരുന്നു ഹാരിസ് അവർ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്ലാൻ വരുന്നത് ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം കൃത്യമായി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഹാരിസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അയാളുടെ കാൽ ഏതു തരത്തിൽ ബന്ധിക്കണം അയാളുടെ കൈ മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് രക്തത്തുള്ളികൾ എവിടെയൊക്കെ ചിതറിക്കിടക്കണം അതിന് ഒരു സംശയവും വരാത്ത രീതിയിൽ അത് ചിതറിക്കിടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പുറത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും രക്തം ചിതറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഘാംഗത്തിലുള്ള ആരാണ് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കൃത്യമായ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാ സംഘാംഗങ്ങൾക്കും ഷൈബിൻ അഷ്റഫ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് നൌഷാദിന്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹായം തേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു രേഖകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഹാരിസിന് പുറമെ ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൃത്യമായി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മൂക്ക് പൊത്തൽ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദേഹത്ത് പലയിടത്തും ചില പാടുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഗ്ലൗസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സകല മേഖലകളിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡി ടി പി പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി രേഖയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പോലീസിന് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പേരുടെ കൂടി മരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിലൂടെ അത് അബുദാബിയിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം അവിടെ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ അസ്വാഭാവികതകൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ഷൈബിൻ അഷ്റഫും സംഘവും ഏറെക്കുറെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായി നടക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പുനരന്വേഷണം ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി വേണ്ടിവരും ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അപ്പോഴും ഈ ഷൈബിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി പത്ത് വർഷത്തിനകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം എത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ദീപക് ഉന്മേഷ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഷൈബിൻ അഷ്റഫ് ബത്തേരി നഗരത്തിൽ പണ്ട് ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു പല വ്യവസായങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത കാര്യമായിട്ട് ആർക്കുമില്ല വിദേശത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മയക്ക ഈ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കണം അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖല അത് ഓൺലൈൻ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണമായി ഇപ്പം ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വ്യവസായം ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പണം ശേഖരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇത്രയധികം വലിയ തുക ശേഖരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഷൈബിൻ അഷ്റഫ് വളരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പൊതുവെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാ
നൗഷാദിന് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് നൗഷാദും ഒരു സംഘവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതും മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ പക്കൽ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൌഷാദും സംഘവും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അടക്കം പോലീസിന് നൽകിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വളരെ വളരെ അതായത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കൊലപ കൊല നടത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആസൂത്രണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് മുബഷീർ പി അക്ബർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മുബഷീർ ഈ നിലമ്പൂരിലെ വൈദ്യന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് കൊല കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പോലീസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗോപികൃഷ്ണനാണ് ഉന്മേഷ് മൈസൂർ സ്വദേശിയായ ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യനെ അതിക്രൂരമായി കൊല കൊല ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ മുഖ്യ പ്രതിയായ ഷൈബിൻ അഷറഫിന് പ്രധാനമായും നിയമസഹായം അടക്കം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു മുൻ എസ് ഐ തന്നെയായിരുന്നെന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഷൈബിൻ അഷറഫ് തന്നെയാണ് പോലീസിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിക്രൂരമായി ഈ ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യനായ പാരമ്പര്യ മൈസൂർ സ്വദേശിയായ പാരമ്പര്യ വൈദ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് അടക്കം ഒരു കേവലം ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസാക്കി ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നതിലടക്കം ഈ നിയമസഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പങ്കുണ്ടോ എന്നതിലടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രധാനമായും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ഈ ഒരു ഷൈബിൻ അഷറഫിന്റെ മുഖ്യ സഹായിയായിരുന്ന നൌഷാദിനെ ഇന്ന് കസ്റ്റഡി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നൌഷാദിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി നിലമ്പൂരിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഷൈബിൻ അഷറഫ് കൊടുത്തൊരു മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിരമിച്ചൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷൈബിൻ അഷറഫിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക പദ്ധതികളിലും നേരത്തെ വയനാട് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള മറ്റു കൊലപാതകങ്ങളടക്കം കൃത്യമായ നിയമസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കം പോലീസിന് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംശയം ഉയരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടിയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നതിലടക്കമുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ മൈസൂർ സ്വദേശിയായ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഈ ഒരു കൊലപാതകം മൈസൂർ സ്വദേശിയായ ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യനെ അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അല്ല മിസ്സിംഗ് കേസായി മാത്രം ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നതിലടക്കം ഈ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയമസഹായം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നത് മറ്റു പദ്ധതികൾ അതായത് നേരത്തെ വയനാട് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ കേവലം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ചാരവൃത്തി നടത്തിയ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ ദേവേന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നയാളാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായത് ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി വ്യോമസേന രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്ക് പാക് ചാര സംഘടന ഐ എസ് ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സംശയവും പോലീസിനുണ്ട് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് ബൽറാം ഇത് വളരെ നടുക്കുന്ന വിവരമാണ് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതായി ഉള്ള സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വ്യോമസേന രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി എന്നുള്ള ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം തുടർ നടപടികൾക്കാണ് ഇനി സാധ്യതയുള്ളത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉന്മേഷ് തീർച്ചയായും വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു വ്യോമസേന റെക്കോർഡ് വിഭാഗത്തിൽ സർജൻ റാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദേവേന്ദ്ര ശർമ്മ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്
സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചാരപ്രവർത്തനം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഇവർ ഫോണിൽ പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ദൌളക്കോയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എന്തായാലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ വിവരങ്ങൾ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചില ദുരൂഹമായ ഇടപാടുകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ യുവതി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള യുവതി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പർ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ ചാര ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് എന്നും ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഹണി ട്രാപ്പിൾ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഡൽഹി പോലീസ് സംശയിക്കുകയാണ് ഏതായാലും മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസിന് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് ഇനിയായിരിക്കും കടക്കാൻ പോകുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യത്തിൽ കോടതിയിൽ ഇന്ന് വാദം തുടരും ദിലീപ് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വാദം എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തനിക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ദിലീപ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടി അതേസമയം കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി എ ഡി ജി പി ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ് വിലയിരുത്തി കാവ്യ മാധവിന്റെ മൊഴിയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും എ ഡി ജി പി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ അരുൺ രാജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നത് അരുൺ ഇപ്പോൾ വാദം തുടരാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങളൊപ്പം എ ഡി ജി പി തന്നെ നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ അരുൺ ഉന്മേഷ് ദിലീപിന്റെ ജാമ്യ ഹർജി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജി ഇപ്പോൾ കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദമാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ബി രാമൻപിള്ള നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹാജരായാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നേരത്തെ ബി രാമൻപിള്ള നേരിട്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് ഹാജരായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിരവധിയായ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി രാമൻപിള്ള തന്നെ ഈ കേസിൽ ഇന്ന് ഹാജരായിട്ടുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തെളിവുകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദിലീപ് നേരത്തെ മറുപടി സത്യവാമൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ കേസിൽ തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും അടക്കം വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി ദിലീപ് ഈ മറുപടി സത്യവാമൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ കേസന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ ഇന്നലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത കാവ്യ മാധവിന്റെ മൊഴിയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ശേഖരിക്കേണ്ട മൊഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകരുത് എന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൂടി നൽകരുത് എന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എ ഡി ജി പി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി അരുൺ രാജ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട വയറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ടര കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി വിദേശ വനിത പിടിയിലായി ഉഗാണ്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയ സാന്ദ്ര നണ്ടേസ്റ്റയാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഗ്രാം മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായത് എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ വയറ്റിൽ ഗുളിക രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിലെത്തിയ ഇവരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പിടികൂടിയത് നിഖിൽ പ്രമേഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് നിഖിൽ വലിയ സ്വർണ്ണവേട്ട നടന്നിരിക്കുന്നു
രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയധികം വില വരുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഇവർ ഒളിച്ചു കടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയത് എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിലായിരുന്നു ഇവർ എത്തിയിരുന്നത് ഈ ഡി ആർ ഐക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടി വിധേയമാക്കുകയും അതിനുശേഷമാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതായി ഇവർക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടർ നടപടികൾ കോയമ്പത്തൂർ കോടതിയിൽ ഇവരെ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം നാല് ദിവസത്തോളം എടുത്താണ് ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കിയ എൺപത്തി ഒന്ന് ഗുളികകൾ കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ ഈ നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നിയമപ്രകാരം മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ഇവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചെന്നൈ പുഴൽ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ റാക്കറ്റ് തന്നെ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ണിയാണ് ഈ യുഗാണ്ട സ്വദേശിനി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശദമായി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ പൂർണ്ണമായ സംഘങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നടന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുകയായിരുന്നു നിഖിൽ പ്രമേഷ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി എടുക്കാം ബ്രേക്കിംഗ് ഓസ് ഈ മണിക്കൂർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇടവേളക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കും കൊല്ലം കൊട്ടിയം കുഞ്ചിരിച്ചിറയിൽ കിണറിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി സുധീറാണ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് റിംഗ് ഇറക്കുന്നതിനിടെ അപകടമുണ്ടായത് രാത്രി വൈകിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല സലീം മാലിക്ക് ചേരുന്ന ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് സലീം എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഗോപി ഉന്മേഷ് ഈ മുട്ടയ്ക്കാവ് സ്വദേശിയായ സുധീറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒന്നര മുതൽ ആരംഭിച്ച ഈ തിരച്ചിലാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഈ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഈ നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഈ കിണറിന് ഈ സുധീർ അകപ്പെട്ട കിണറിന് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു കിണർ അത്രയും തന്നെ ആഴത്തിൽ കിണർ കുഴിച്ച് ഒരു മാളൂട്ടി സിനിമ ൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ കിണർ അങ്ങനെ സമാന്തരമായി തന്നെ കുഴിയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപതടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇറക്കിയ റിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകാതെ തന്നെ ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒരു സമയം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെയുള്ള തിരച്ചിലായി ുണ്ടായിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഈ മഴ ചെറിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ബാധിക്കാതെയുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഉള്ളത് ഈ തിരച്ചിലുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചാത്തന്നൂർ എം എൽ എ ആയ ജി എസ് ജയലാലും കുണ്ട്ര എം എൽ എ ആയ പി സി വിഷ്ണുനാഥും ഇവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഇവരും ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ മട്ടിൽ ഒരു വലിയ തിരച്ചിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അല്ല നമ്മളിപ്പം ഏതാണ്ട് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊടി ഇടിഞ്ഞ് കറുത്ത ചെളിയൊക്കെ ആയി മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയത്ത് പരിശ്രമം അതിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നൊരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് നടപടികളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ അത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏകദേശം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നാണ് സലീം മാലിക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പിനുള്ള സമയമാണ് ഇതുവരെ വന്ന വാർത്തയുടെ സമഗ്രമായ ചിത്രം ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പിൽ കാണാം അനുജിക്കപ്പം നമസ്കാരം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി